Samba Sport Podcast, where stories are told. Hello, Jambo. Karibuni sana kwa mtandao wa Samba Sport Podcast, where stories are told. Leo tuko na mgeni uh, wa maajabu. Atajieleza, lakini mgeni huyu, maajabu yake ni kwamba mtu ambaye kwamba hakuwahi kumaliza hata kidato cha nane lakini aweze mpaka kuendesha ndege na mambo ya maajabu mengine. Kwa hivyo karibu sana mzee Raymond Toya. Wajisikiaje? Na asante sana Muhammad. Najisikia vizuri kabisa. Hebu tueleze kwa uchache sana. Mzee Toya ni nani? Mzee Toya ni mtu ambaye amezaliwa kule sehemu za Magharibi mm-hmm. na nilikuwa mtoto wa kwanza na kukafatiwa na wadogo wangu wa sita no. na kwa muda mfupi e, mzee wangu alituacha mm-hmm. na kimzee aliyowatu mzee kwa tayari no, no. na dunia no, no. nikajikuta mimi na mamangu na wale wadogo wangu aha yeah. ikawaje sasa hapo ndipo nilikuwa niko kwenye hali ya ya kuhangaika mimi na mama na wadogo wangu ndio tukashikiliwa na mjombangu no. ambaye mjombangu alibahatika kuwa pale kwake kulikuja wazungu ambao wametoka Switzerland wakanunua pale Aha. kule Malindi wakaanza kufuga farasi. Aha. Na akatumwa kujaribu kupata eh, watoto Aha. ambao watakuja kusaidiwa eh, na wale mzungu. Aha. Sasa tuli aliambiwa atafute watoto eh, wainne mm-hmm. wavunana wawili na wasitana wawili. Na na mmoja ukawa wewe mmoja nikawa mimi na, na. na mwingine akawa ni mtoto wa mamangu mkubwa na, na wale wasichana walikuwa ni wasichana wa surrounding hiyo hiyo area aha tukachukuliwa na ule mzungu tukawa tunafundishwa farasi mzungu alikuwa yuko na wafanyikazi wake wale wa kuangalia wale farasi na. lakini sisi tulikuwa kazi yetu ni kufundishwa eh, ile inaitwa voltish ambayo ni kama gymnastic ya kwa farasi Voltish. Eh, voltish. Hii ndo mara kwanza kulisikia mimi. Eh, voltish na, ni lugha ya Kijerumani na kwamba unaweza ukasimama kwenye tandiko la farasi kwa miguu iko juu, kichwa kiko chini. Ndio inaitwa voltish. Aha. Eh, ambayo tulianza kufundishwa hapo na mimi nilikuwa napenda sana mchezo lakini kwa bahati mbaya wale wenzangu wakatoroka wakarudi nyumbani kabla. Wakaona kazi ni ngumu labda ilikuwa eh, ilikuwa ngumu na wewe baba mzima ukasema wewe utabaki na uweze kuifanya mpaka kikomo eh, asante sana mdomo. asante sana mm-hmm. najua story yako ni ndefu na tamu sana mm-hmm. lakini kwa ajili ya msikilizaji mm-hmm. ama mtazamaji yeah. hebu tueleze ilikuwaje mtoto yatima hakumaliza kuf, ku, kusoma shule hata kidato cha nane alafu ifike mpaka uwe wewe unaendesha ndege na mpaka kumiliki ndege yako imekuwaje kuwaje mambo haya yote kwa uchache tu bwana Mohamed hiyo iliwezeka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na. kwa kuwa wale wazungu wakati walipokuwa mamchukua na wale wenzangu walipokuwa wametoroka wame wanarudi manyumbani nimebaki na. mimi Aha. yule mama alianza kunifundisha masomo yale ya nyumbani Aha. akaanza kunifundisha mwanzo ilikuwa ni lugha ya Kijerumani nijue vizuri nikaipini down lugha ya Kijerumani ukaipini down eh nikaipini na lugha ya Kiingereza ehe pia ukaipini down pia nikaipini down na ikawa ikafika wakati kule Nairobi no. e, ikabidi kwamba wanipeleke nje niwe nitaenda kusoma masomo ya nini ya college iwe na mimi nitapata diploma kama wengine aha ndio Okay. Kwa hivyo ndio akanichukua akanipeleka Switzerland, uh-huh. nikaenda nikasomea. Akapeleka Switzerland. Eh. Ingekuwa mimi ningesema akapeleka Switzerland. Akapeleka Switzerland. Switzerland. Uh-huh. Ambao kule nilisomea masomo ya eh, ya abatrator uh-huh. ambayo ni kufundisha farasi eh, michezo ile ambayo mpaka uvae tai na kofia yani miruko ya farasi ile nyenye tunaona kwenye filamu sisi ile ya dance ya farasi kucheza na farasi dance na wewe ukaenda ukayafanya Switzerland nikaenda nikayafanya Switzerland hayo aha na kule Switzerland nili wakati nime graduate nime graduate with flying colors mhm na nika si graduate to with flying colors, colors. na nikawa wale wa Swiss wanataka ni kule kule nifundishe uh-huh. na ngozi yako nyeusi na ngozi yangu nyeusi lakini uh-huh. kwa ile ile sheria za kule uh-huh. zikawa haziwaruhusu kuniajiri mimi uh-huh. na bali nimesoma kule na watoto wa kule akasema uh-huh. watoto wa huku ndio watawajiri uh-huh. na wewe ni uende rudi kwenu ukajiriwe nchi ya kwenu aha uh-huh. uh-huh. 
ukarudi Kenya sasa. Nikarudi Kenya. Ikawaje mpaka ukafika Amerika? Amerika nilifika kwa vile wakati nilipoingia Kenya nilichukuliwa na eh, mtajiri mmoja ambaye anaitwa Udi Gechaga. Udi Gechaga ni eh, likuwa ni ni mkwewa eh, eh, rais wetu mzee Jomo Kenyatta Aha. ambayo kule nilifungua eh, shule ya farasi ambayo ilikuwa inaitwa Umoja Riding School. Nikafundisha pale kwa muda mfupi Nairobi. Nairobi. Eh, kufundisha wale wajukuu wa mzee Kenyatta kuendesha farasi. Halafu mm-hmm. State House material. Eh, eh. Halafu pale nika nika kukatokea tu mambo ya ambayo yalikuwa ni ya mimi niweze kuendelea mbele nikachukua kazi nyingine ambayo ilikuwa ni kutembeza wageni mm-hmm. kwenye Masai Mara kuonyesha mboga za wanyama wa Purini ukiwa mm-hmm. kwenye kwenye, kwenye mgongo wa farasi hiyo ndiyo ambayo niliwezesha kwenda Amerika manake niliongoza kule grupu ya wa Amerika ambao hao huwa wanatembea dunia nzima na eh, kwa mafarasi na walipendezwa sana wow. kuona vile mimi nilikuwa nina organize ile tunasema eh, game truck Game. game truck tunaenda na e, na mafarasi na kuna wengine wanakuja na gari wanasimama upande huu mwingine na magari na makamera sisi tunaenda tunachukua mazebra pamoja na giraffes tunaanza kuwafukuza mafarasi wow. wa tuna waelekeza wa, kule ambako zile kamera ziko na wanachukua picha uh-huh. tunaona ndovu pale wako wana wanalisha miti tunaingia pale na mafarasi tunapiga picha tukiwa tuko kwenye grupu ndani ya ndovu uh-huh. alafu ndovu wakianza kupiga kelele na wapigia saluti wale wengine tunatorokea upande mmoja uh-huh. ile ndio ambayo walimfanya mpaka wanikaribisha Amerika yani tuseme bahati ilikupeleka Switzerland kwenda kusoma Ndiyo. lakini mbwembwe zako sasa za kazi na ukwasi <laughs> zikakupeleka Marekani Ndiyo. Marekani uh, kwa nukta tu ilitokeaje Marekani mpaka ikabidi sasa uwe, uwe unaweza kuendesha ndege ama ni utukutu tu Kule Marekani mimi nilienda nikafanya ile mambo yangu ya utukutu wa farasi na ikawa vile vya farasi vina vinanipatia ushindi kila kila mwezi. Mm-hmm. Halafu pale kukatokea mambo ya vile vile nika approachiwa na Mendocino eh, eh, High School. Mm-hmm. Na pale pia vile vile nikaanza kufundisha mbio zile za za track and field. Mm-hmm. Pale ndipo nilipoanza pale kufundisha judo. Mm-hmm. Na pale kwa judo ndipo kukakuja nikaona kufundisha farasi. Uh-huh kufundisha marathon uh-huh. kufundisha judo uh-huh. hata darasa la 8 haujamaliza uh-huh. <coughs> twende nalo sasa pale ndio kukatokea sasa eh, mapato ambayo nilijiona mimi mwenyewe niko na pesa mm-hmm. ambazo hata nikaona hizi pesa afadhali nijifundishe kitu ambacho nilikuwa ninakipenda mimi mwenyewe nikajiuliza ni kitu gani ambacho ninakipenda zaidi kwa roho yangu mm-hmm. nikaona nilikuwa rubani wa ndege hapo ndipo ukatokea jambo la kwanza nijifundishe urubani wa ndege. Yaani sisi ambapo tulipata bahati labda tukasoma vizuri mpaka kwenye madegree, mpiga picha wangu pale amesoma na degree zake. Hajawahi hata ku, kufika katika ile inaitwaje sijui inaitwaje ile ya kuendesha ndege kile kiti cha cha, cha, cha rubani ya cockpit. <laughs> cockpit. <laughs> Lakini wewe <laughs> pamoja na hali zako kwamba hata huko pata nafasi ya kusoma Dio. ikabidi useme wataka kuendesha ndege. Ehe, <laughs> alafu ikawaje? Um, nilijaribu kwenda kutembelea kituo cha cha kujifundishia kuendesha ndege. Mm-hmm. Nikakuta pale mzee mmoja akiwa anapiga piga pulishi ndege mm-hmm. na nikajaribu kuzungumza naye mimi kujifundisha. Naam. Mm-hmm. Akanie akaniambia kwamba hii ni hobi nyingine ambayo iko ghali sana. Mm-hmm. Na ukiwa wewe una uko na masomo yale ambayo yanachukua wewe kujifundisha kuendesha ndege, mm-hmm. basi nitakujaribu. Nikamuliza ni kitu gani ambacho haswa ni niwe niko nacho akasema ni ujue kuongea lugha ya Kiingereza mm-hmm. na kuielewa na ushai pin down wewe na mimi ni shape pin down sasa <laughs> yanamiliza kuiongea na kuielewa <laughs> nikaombea hivyo vyote na viweza na pesa niko nazo na pesa niko nazo mashaallah ehe uh-huh. nikaingilia kwenye mafundisho uh-huh. na Mwanzo niliona ni kitu rahisi kabisa. Naam. Mpaka wakati nilipoanza kuifahamu ndio nikaona ah kumbe hii ni ngumu. Mhm. Alafu ingakuja tu nikaona ah kumbe hii ni rahisi tena. Na ndio hiyo ni lipo pata nini pilot certificate yangu ya kwanza Naam. private pilot certificate. Mm-hmm. Nikajikuta kwamba ninajiwa na moyo zaidi 
ya kwamba ni kile hapo hapo uh-huh. cha msingi anachozungumza mzee Toya ni kwamba kutoka kwa mtu ambaye kwamba hakupata kusoma kwa sababu ni yatima hata darasa la nane hakumaliza akapata fursa ya kwenda kusoma kuendesha farasi na kwa sababu ya mapenzi ya kazi yake na mbwembwe zake zimempeleka paka Marekani akaonja pesa tam na akaamua ajifundishe kuendesha ndege na uko mbele katika historia yake mzee Toya akawahi kununua ndege yake ili aweze ku ma, yale masaa ya kupata uh, certificate ya kama rubani na akawa na, na ndege yake Ndiyo. na pia ikabidi akajifundisha u unaitwaje ule uinjinia wa, wa ndege unaitaje Kiswahili hiyo ni 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 ni, ni structural engineering structural engineering Ndiyo. ama aeronautical engineering Ndiyo. whatever it is Ndiyo. kwa mtu ambaye kwamba hata hakuweza kumaliza darasa la nane hapa Kenya mm-hmm. story yake ni mzuri tamu lakini ukiitaka mtafute mzee Toya mzee Toya Ndiyo. ili tuweze kumalizia kipindi cha leo hebu tueleze kuhusu Toya Oya Children's Home Toya Oya Children's Home ni eh, mradi ambao nilioanzisha nikiwa kule California eh, mwaka wa 2000 mm-hmm. na nilikuwa ni vile kwamba ninavutiwa na mimi mwenyewe vile nimekuwa yatima mm-hmm. na nikaona vile ambavyo nimepata mapeni ambayo ni ya ziada kidogo mapeni tu kidogo ambao uliweza kununua ndege eh, eh, na tena <laughs> niko na mapeni ya ziada kidogo nikaona fadhali nirudi nyumbani niji nianze kusaidia watoto kama mimi vile ambavyo nilikuwa nikiwa mdogo Aha na nilipata bahati kwa kuwa wale wote ambao nilikuwa ninawaambia story hilo walimjaribu kunisaidia ndio toya yao ya kanza aha e. sasa hivi uh, mzee toya yuko malindi mahali kunaitwa kadaina unashukia matangoni hapo na children's home ambapo kwamba anasimamia watoto 68 na nane. Stini na moja wako shule na saba tayari wako katika field yani wamesha wamesha hitimu pale kwenye children's home na wanajiangalia ma, maisha yao na bado wana wanasaidiwa ili uweze kushirikiana na mzee Toya tafadhali uh, nitampatia nafasi ya kueleza namba yake ya simu na pale ambapo anaweza kupatikana cha msingi ni kwamba Toya Oya children's home inakuhitaji mzee Toya Oya has given his best amepeana kila ambacho anaweza lakini sisi kama marafiki wa mzee Toya tunaopendezwa na historia yake tutasimama na yeye vipi ili tuweze kusaidia lile ambalo nilifanya la kujenga maisha ya watoto katika historia ya watoto ambao kama nimeona pale toya oya children's home watoto wengine waliokotwa kwenye magunia na sasa hivi wanafanya maisha yao kama watoto wengine mm-hmm. watu wengine wamefanya kutupwa kwenye majaa mm-hmm. na sasa hivi mzee toya oya amewapeleka mpaka pale kwamba wanapata upato wa kuweza kusimamia masomo yao Uh, mzee Toya Ndiyo. mtu akikuhitaji ili aweze kushirikiana na wewe atakupata namna gani oh ataweza kunipigia namba yangu ya simu mm-hmm. ambayo ni 0703 mm-hmm. 560 788 hiyo ndio namba yangu ya simu naomba uiregelee 0703 tano sita sufuri mm-hmm. saba nane nane hiyo ndio namba yangu ya simu Tungependa kukomesha kipindi cha leo hapo lakini ili ni kuonesha kwamba mzee Toya has pinned down the English language. Can you wind this up in English? Yes sir. Can you uh, describe your journey? Was it incredible? Was it amazing? Was it uh, what kind of journey have you had in life? I had a fantastic journey. <laughs> <laughs> And I'm still looking for another fantastic journey when I started teaching the little girls how to do gymnastics. Little girls. Yeah. If you had that one, yeah. anasema little girls. Yes. Anasema anataka kuanza gymnastics ya watoto wa kike. Well. Tafadhali, kutana na mzee Toya upate uhondo wa historia yake. Thank you very much. Karibu tena. Asante sana uh, ndugu uh, mtazamaji. Nimekuwa kipindi kitamu sana mimi na mzee Toya tukiulizana historia mzuri sana historia ya mtu ambaye kwamba hakwenda shule akamaliza hapa Kenya lakini kwa sababu ya ari na mbwembwe za uh, shule ambapo kama nifanya ikampelekea katika uwanja mkubwa mpaka kuweza uh, kuendesha ndege na kuweza kununua ndege yake yeye mwenyewe binafsi niseme tu kwamba dunia ni pana na fursa ni nyingi kinachokuhitaji ni wewe uwe tayari kwa hizo fursa ambazo kwamba dunia inapeana hata wewe unaweza kutengeneza story nzuri kama ile ya mzee Toya mimi nikiwa hapa Muhammad Ali Mwachausa kama host wako leo nitasema kwamba si babaishi na chochote kinachotokea katika katika dunia 
kinacho nibabaisha ni kujiuliza je nimekuwa bora kiasi gani leo kuliko jana yangu karibu tena katika Samba Sport Podcast wakati mwingine ambapo tutakuletea story tamu kama hii Samba Sport Podcast where stories are told